東海道中膝栗毛4箱根から三島まで箱根名物甘酒いかがですか関所を通ってしばらく歩くと甘酒屋がありましたやじさんちょっと休みましょうおじさん一杯ください北さんは店先の椅子に座りましたはあ甘くておいしいやじさんも飲まないうーんその茶碗の形が好きじゃない葬式で使う茶碗の形だやじさんは文句を言いましたそうだねじゃあこれにご飯でも入れてもらったらそうしようおじさん漬物あるやじさんはご飯と漬物をもらって簡単に食事しましたお金を払って店を出るときれいな女性が5人来ました地方大名が江戸へ連れて行く女中たちですきれいな人たちだねあそうだ白い手ぬぐいをかぶったら色白に見えて男前に見えると聞いたことがある本当かな北さんは白い布をかぶりましたすると女中たちがみんな北さんを見て笑いました<笑>ほら嬉しそうに笑っているみんな男前の私に惚れたね北さんは喜びましたがヤジさんが言いましたおいその紐はなんだそれは手ぬぐいじゃないふんどしだえ臭いと思ったこれふんどしだお前、昨日風呂に入った時に懐に入れて、そのまま忘れたんじゃないの今朝それで顔を拭いていたよね。汚い男だな。ヤジさんは笑いました。北さんはケチだからいけない。私のふんどしは絹だから、絶対間違いないよ。絹のふんどし将軍様でもないのにバカじゃないの旅の恥は書き捨てだから私はいいんだよ。北さんは恥ずかしくなって怒って言いました。またしばらく歩いていると同じ方向へ行く人がいました。あなたたちはどこから来たんですか私は重吉と言います。江戸の神田ですよ。私はヤジ。こっちは北さんです。神田ですか。知っていますよ。神田のどのあたりですか。八丁堀です。角に大きい屋敷があるでしょ私の家はあそこですよ。普通は若い人を何人も連れて歩くんですが、それじゃあ不自由ですからね。今回は、この北さんだけを連れていますヤジさんは適当なことを言いましたへえ、あの屋敷の人ですか金持ちなんですねはははそんなに金はありませんけどね重吉さん今晩どこに泊まるんですか私たちと一緒に泊まりませんかいいですねそれから三人で歩きましたしばらく行くと子どもたちがすっぽんをいじめて遊んでいましたねえヤジさんあれすっぽんだよあれを買って宿に持って行って今晩料理してもらいましょうと北さんが言いましたそれでヤジさんは子どもからすっぽんを買ってわら縄で縛って持ちましたすっかり暗くなってから
三島に着きました三人は適当な宿に入って足を洗いましたお風呂の準備ができましたと宿の女中が言いましたヤジさんが風呂に入って次に重吉が風呂へ行きました宿の主人が宿帳を持ってきました「皆さんの住所と名前をお願いします」「私の住所は大阪」「名前は天川屋喜兵です」「北さんは有名な物語の登場人物の住所と名前を言いました」どうですかあなたはと主人がヤジさんに聞きました「私は京都の山崎与一兵衛です」「これも同じ物語の登場人物です」「与一兵衛さんですかなるほど」「向こうの寛平さんはどうしましたか?」最近見ませんが宿の主人はすぐ分かってやじさんの話に乗りました「寛平は数年前に死にましたまだ若かったんですがそれはお気の毒ところでイノシシはどこへ行ったんでしょうねえイノシシあえー、っとさあ冗談はこのくらいにしてそろそろ晩ご飯を持ってきましょう主人は女中たちを呼びましたくそ遊ばれたヤジさんは悔しくなりました女中が晩ご飯を持ってきました北さんが「私たちは今晩男だけだからちょっと寂しいんだよね」と言うと女中は意味が分かって答えました「私の田舎から来た若い飯盛り女が2人います」「呼びましょうか?」「その子たちかわいい?」「別に普通です」うーん、普通か。呼んで。じゃあ、すぐに呼びますね。女中が部屋から出て、重吉が戻りました。女を呼ぶんですかそうだよ。重吉さん、あんたはどうする私は、あの女中がいいな。重吉は女中と話しに行きました。しばらくして若い飯盛り女が2人来ましたすぐに1人がもう1人の女の髪を見て言いました「あんれ竹さんそのかんざしどうしたの?」かれけうちの店の若い子が男に買ってもらったって自慢するからさ悔しくて自分で買ったのさ。女中が話に入りました。あんや、つめさん、あんたもいい口つけてんね。自分で買ったのけちょっと見せて。ほらやだ。あんだ、あんたこれ、土の太郎左衛門さんの家紋じゃないのさ。あんたたち、そういう仲だったの。だれちゃった恥ずかしいなもう。田舎の方言で三人だけで話しますから、ヤジさんも北さんも重吉も黙って晩ご飯を食べました。しばらくして女中が気がつきました。はあ、すみませんね。私たちだけで喋って。食事が終わりましたかじゃあ、布団の用意をしますね。皆さん寝巻きに着替えてください。それでみんなでお膳を片付けて布団を用意しました。
それぞれの布団の間には小さい屏風を置きましたほらたちはいんなかもんだで江戸の人としゃべるのも恥ずかしいなとたけがヤジさんの布団に入って言いました「今さら何を言う今晩は寒いからもっとこっちへおいで」。ヤジさんはお腹に巻いていた財布を外して布団の下に隠しましたそれからろうそくの火を消しましたまっくらになってしばらくしてから隅に置いていたすっぽんが縄を切って動きました北さんに近づいて布団に登りましたんなんだこれうわっ北さんはびっくりしてすっぽんをつかんで投げましたいるすっぽんはやじさんの顔に当たりましたやじさんも慌ててつかみましたがすっぽんが指を噛みましたいたたたた誰か明かりをつけてみんなびっくりしてむちゃくちゃに動きましたから屏風が倒れてふすまが壊れて部屋はぐちゃぐちゃになりましたその時重吉はやじさんの財布からお金を全部取りましたこの男は普通の旅人に見えますが実は泥棒だったんですあ,あすっぽんだ女中がろうそくをつけてからやじさんは自分の指を噛んでいるすっぽんを見て驚きましたそんりゃ水の中に入れなされたけが言いましたそれでヤジさんは急いで外に出て桶の水の中に手を入れましたするとすぐにすっぽんは指から離れましたやれやれヤジさんはほっとしましたが北さんは「面白かったこんな珍しい経験はなかなかできないよ」と笑いましたそれからみんなで部屋を片付けてまた寝ました朝女中が朝ごはんを持ってきましたあらもう一人のお連れさんはどこへ行ったんですか見ると重吉がいません重吉の荷物もありませんあいつ、私たちに何も言わないで出発したのかなはっと北さんが大きい声を出しましたヤジさん財布の中身は大丈夫ヤジさんも気がついて急いで自分の財布を確認しましたあお金がない盗まれたおい女中主人を呼んで早く早く女中が急いで主人を呼びに行きました主人が来るとヤジさんはすぐに怒鳴りましたおい主人なんで重吉がもう出発しているんだいないんですか私はずっと表にいましたけど見ませんでしたよ多分裏口から出たんでしょう。なんだと私は金を盗まれた。この宿で盗まれたんだ。あの男が泥棒だとあんた知っていたはずだ。責任を取って金を返して。それを聞いて主人も怒鳴りました。そんなバカだ。こちらが相部屋を頼んだならわかりますが。あなたたちが連れてきた男ですよ
。私が知っていたはずがないでしょう。八つ当たりしないでくださいよ。そうだよ、ヤジさん。と北さんも言いました。主人のせいにしても仕方がないよ。さあ、とりあえず朝ごはんを食べましょう。食べたくない。もう。江戸に帰りたい。ヤジさんは泣きました。それから二人は残っているお金を集めて、なんとか宿代を払いました。静岡には知り合いがいるから頼んでみる。とりあえず静岡までは一文なしで行きましょう。とヤジさんは言いました。二人ともすっかり元気がなくなってとぼとぼと歩きました。